все как разработчик завещал. Создатель сотворил вселенную полную несовершенства, страданий, грехов. Лучшие умы, как на небесах, так и в аду, называют этот вопрос загадкой скорби. Если грех сам по себе часть высшего замысла, разве тогда он по своему определению не божественен? Вопрос для мудрейших. Но были и те, кто особенно, неутомимо и страстно желал ответить на него. Нефилим. Из чадия ангелов и демонов. Воины. Они были жестоки, неумолимы, кровожадные. Пока их не предали четверо их же собратьев. Война, смерть, ярость и раздор. Четыре всадника апокалипсиса. Этих предателей одарили невероятной мощью те, кто поклялся поддерживать равновесие между порядком и хаосом. Обугленный совет. Станьте же свидетелями того, как совет готовится окончить войну Нефилимов во имя равновесия. Таков новый договор. Война, лошадь всемирного пожара. Ты воплощение всей боли мира. Смерть. Темная душа вечности, ты несешь лишь тлен, ты отрицание жизни. Раздор, бескрайний дух вечной смуты, ты тревога и муки смятения, что дерзают сердца смертных состаний. И, наконец, ярость, ужасающая руки гнева. Ты та машина, что? Мы тут что, для пустых церемоний или для битв? В эти же вперёды приветствуй нас, всадник. Ты самая нетерпеливая среди собратьев. Я полагаю, как раз э, это новая героиня, за которую будем играть. Твои братья понимают важность своего трудного жребия, но понимаешь ли ты... Опять болтовня? Может мне послать смерть за чаем или займемся делом? Какая дерзкая! Ярость. Твоя роль в истории еще не написана. Мне интересно, зажжешь ли ты пламя мироздания вновь или окончательно растопчешь его плечи? Я представил, как они пьют чай за столиком в кафе. И ярость переворачивает стол. Сны куда интереснее, чем Яфь. Знаю я, что новый договор так увлекателен. Еще тогда бы дала войне отрубить мне голову. Можно ли умереть со скуки? Кто сказал феминизм? Не понимаю, о чем Убийство. вы. Убийство. Тоже скучает. Или ты просто ленив? Не люби, я тебя так сильно убила бы, чтобы хоть Это получается заняться. ярость оседлает буйство? Блин, мне уже нравится начало. Галинка, здорово. Пладин, привет. Зов. Наконец-то. Прошу, 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 скажите, что нужно перебить планету демонов. Или две. Или три. Война? Никогда не меняется. Что за жалкую О! судьбу ты навлек на себя, братец? Следи за языком. Быть может, меня чтят меньше прочих всадников, но меня за мой язык на цепь не сажали, как собаку. Ярость, подойди ближе. Полагаю, снова нужно кому-то все уладить. Ты странный язык, но права. Война презрела даты данные совету и разрушил седьмую печать. Апокалипсис? Но зачем ему? Мы не знаем. Пока что. Пока и, а я пока что пытаюсь говорим, понять, что происходит. Земля гибнет под копьями небес и молотами ада. 
Значит, всадникам пора седлать коней. Буйство, то Пока Совет пытается выяснить, зачем и как предатель война совершил столь немыслимые деяния, есть другое дело, что заслуживает тонкого подхода. Вам стоило призвать раздора тонкий, это про него. Семь смертных грехов выпущены на волю. Тем нам неизвестно. Но они рыщут по земле. Они томятся в нашей темнице. Равновесие между порядком и хаосом уже на волоске. Семь грехов не должны остаться без надзора. Война в оковах. Смерть пропал. Раздор занят иными делами. В последний раз, когда вы противостояли грехам, понадобилось собрать вас всех вместе. Я и во сне с ними справлюсь. Но когда задача будет выполнена, я требую своего законного права возглавить всадников. Если ты готов обменять послушание на это право, да будет так. Но впредь не смей ничего требовать у нас, всадник. Ты отправишься... С кем она говорит, кто это? Чат, подскажите. Проинформируйте. Приветствую тебя, госпожа Ярость. Признаюсь, это неожиданный поворот. Наблюдатель? Сомневаетесь в моей верности? Прошу, не сердись. Я ведь твоя поклонница. Даже Совет, я... хорошо. А это я кто? Я твоя фанатка. Ты же та самая всадник. Единственная и неповторимая. Хватит! Похоже на Иру Девил. Сопровождать меня, но не путайся под ногами. Я стану твоей тенью. С такими же красными Стремительный. волосами. Тихо. Еще тише. Ступай. Найди место, что называют убежищем. Твой поиск семи смертных грехов начнется там. Я знаю, где убежище. Я расти. Уже иду. Подожди. Я, чтобы между нами не было загляни в свое сердце. Ты ведь не веришь, что я виновен в этих преступлениях. Что-то не так со вселенной. Я Вы тебе верю. Ярость. Они сговорились против Я нас. помню, ты был Все хорошим чуваком слова. в предыдущих частях. Он же в первой был части. Дарксайдерс. Нам конец. Почему конец? Потому что я у, у руля. Не, я... Зарекомендовал себя как хороший геймер. Сейчас все будет. Раз тебя приветствую. Шиназуки Лина прибыла на землю. Это ее 25-е явление. Совет приветствует тебя. Так надо приветствовать всадников. Такс. Ну, ФПС хороший. Графон. Графон уровня... Наверное, предыдущей игры, не знаю. Так, я могу прыгать. Окей. Это слэшер. X, чтобы атаковать. Угу. У нас есть плеть. Лурчеры душ. Поверженные враги после своей гибели выпускают лурчеры в душ. Синие лурчеры выступают в роли валюты. Зеленые восполняют вашу отсрочку нефилимов. А желтые лурчеры пополняют вашу шкалу гнева. То есть у нас есть шкала гнева, отсрочка нефилимов, чтобы это не значило, и валюта. Окей. А таргет лок есть? ЛТ. Сфокусировать внимание ярости. На чем? Сейчас будем разбираться. Я вижу отсрочку, она в левом нижнем углу. Слушайте, это же пост постапокалипсис. Похоже на Рад фильм «Я легенда» или «Last of Us». Так всегда было в предыдущих частях тоже. Это уже предыстория, насколько я помню. Зависть, говорят, настоящий кошмар. Подтверждаю. А кто-то за автобусом вроде был. Человечество вымерло. Ага. 
А между кем и кем нужно восстанавливать баланс тогда? Люди уже не нужны? Ах ты, зараза. Смотрите, отступает. Хорошо, я с этой стороны зайду. Смерть уже прошла по этому миру. Ну, здесь вкусные блюда готовят. По нарушению. Малый исцеляющий осколок. А сделай звук, чтобы голоса были э, более выделены. Давай я просто не буду говорить во время того, как она говорит. Если это не исправит ситуацию, тогда по форичам с настройками. Наверное, нам сюда. А есть какая-нибудь кнопка, которая показывает, куда идти? Нажмите А, чтобы прыгнуть. И еще раз нажмите в воздухе, чтобы увеличить силу прыжка. То есть двойной прыжок. Во время прыжка нажмите и удерживайте X, чтобы взмахнуть хвостом. Угу. Все, понял. Но пока так очень легко играется. Мне нравится. Расслабляешься. Это арена. Смерть во второй части, мне подсказывает, возродила Убежище. человечество. Убежище для кого? Паразитов? Для граждан. Для людей, госпожа. Но люди же умерли Прелестно. уже все. Строить дом на песке во время конца света. И куда же мы теперь должны идти, наблюдатель? Я... Я знаю лишь волю совета, госпожа. Наш поиск семьи начинается здесь. Зависть. Мое! Люди! Убежище! Все здесь! Именно так мое. я ее себе и представлял. С дороги всадник! Не то из-за вас станешь моей! Я на задании. Не завидуй. Зависть. Людей защищать? Люди уверены, что мироздание благоволит им. Но они лишь обезьяны, что присмыкаются в грязи. Грубо. А ты еще та зависница. Она невыносима, я согласен. Все, что у них есть. Когда у них не останется ничего, они станут моими игрушками. Голос, как у Алины Рин, но ты сравнил, конечно, молодец. Алинка обидится. А я Хотя... не собиралась. Человечество ужасно переоценено. Я здесь не ради них. Я вся твоя. Нет! Нет! Ой, зависть, ты чё? Нефилимская отсрочка. Нажмите вверх, чтобы восполнить здоровье, когда отсрочка Нефилимов ваш активный расходник. Она будет восполняться, когда вы будете поглощать зеленые лурчеры душ, выпускаемые врагами после их смерти. Ага. Зачем вы мне сказали про Алину? Теперь я ее представляю на месте зависти. Разве ты не поняла, что мое, то мое? Ну, тебя допрыгнуть все. Видимо, здесь нужно забраться. Ну, зависть, подожди. И до тебя отберемся. Сука, сука, прыгай. Нет, ладно. Она хочет разрушить наше убежище, она завидует нам. Что творишь-то? То, я, я только начал, подожди. Вечно недооценивают, вечно оскорбляют, лишь потому, что я заслуживаю своего по праву. Обосраться, отличная комбо! 
убивать тебя еще слаще. Наверное, так и было задумано игрой, типа альтернативная концовка, чтобы ты знал, что происходит, когда ты погибаешь. На валюту что-то можно покупать? Валюта это, по сути, прокачка? Спи. Ну, тварь! Ты играешь за ярость, игра позволяет ролл-плейс. Шутник. Нет, это именно то, чего я хочу! Смерть? Это именно то, чего ты хочешь? Я обеспечу тебе сейчас. Подожди, а разве... Разве можно убить грех? Он же вечен, нет? Я не очень люблю игры, где нужно сразу сжимать 3-4 кнопки. Внимание рассеивается. Сука, я жду, что опять не смогу забрать, точнее не смогу, но не успею тогда. Пожалуйста, дорогая ярость, успей. И не завидуй мне. Красивый. Попробуй отбери. Это моя! А вдруг действительно Алинка звучал? Спасибо, чат. Только вот благодаря вашей поддержке. Ну, госпожа. Хочу надоедать, но разве ты не должна была поймать зависть? Я поймала. Смотри. Ghostbusters. Спасибо. Куплю себе бодрящую нюкакол. Был то у меня осенний холодный вечер. Денис запустил Darksiders 3. И все бы нормально. Но игровая механика. Отправила Дэна на стуле почти до луны. Все нормально, то что всего четыре попытки или пять. Он станет подходящей темницей для остальных, едва их материальное Спасибо. обличие будет уничтожено. Дорогой донатер. Если позволишь, в нем что-то... Он издает какой-то гул. Сломан, наверное. Сияние. Покажет Не трогай. Покажет кого-то из семи. Знаю. Какая мудрость. Ты превосходишь все ожидания совета, госпожа. А совет это огненная голова, Зовут да, которая с нами разговаривала в начале. Талисман греха. Талисман греха будет вести вас к смертным грехам. Он виден вверху экрана и указывает путь к ближайшему греху. Показывает, Спасибо. кто из грехов Куплю находится себе ближе всего. Нюка-колу. Хорошо, я понял. Ульгес дабл Ильгх. А дай вспомню, Сайкенша. Ты был Фенером. Точно. Б. Перестало лучше. Ваши документы в порядке. 
проходить. Можно разбить в вашем списке вещей, чтобы заполучить души, заключенные в них. А если они в инвентаре, и я погибаю, мы их теряем? Вот дырки в стенах я помню еще с первой части. Дырки я запомнил, да. Малый исцеляющий осколок. Вот серьезно, как будто в Dark Souls игра. А кто был первым? Ты Dark что? Siders или Dark Souls? награду. Учти, Dark Siders 3 легитимно драпать только в пользу Сибири 3 копа. Понял. Понял вас. Bless you. Рано написал. Будь здоров, ты я не чихнул даже. Я хотел очень. Ну, я приятно. бы пренебрегла своими обязанностями, если бы не указала, что даже с талисманом будет очень непросто отыскать смертные грехи. Найти зависть было просто. Это был подарок. Дар, который я бы не рассчитывала получить вновь. Зависть ведь была, несомненно, слабейшей из смертных грехов. Что еще скажешь? Лишь то, что тебе, по-моему, должно быть известно. Армии Небес и Ада поделили мир людей на зону влияния. Оглядись вокруг. Все это наглядное воплощение борьбы между порядком и хаосом. Ты взялась за весьма незавидное дело, учитывая обстоятельства. Потому и весело. Остальные грехи прячутся в разбитом Говорят, Сосау в этой игре много. Жажда власти заставляет Это не про графические настройки, видимо. И по демонам. Их спесь приведет меня прямо к ним. Возможно, но тебе понадобится помощь. Я возьму все, что мне понадобится. Хорошо, хорошо. Бодрое начало. Она как мультик выглядит. Это, если что, не коммерческая трансляция. Но, так как мы сотрудничаем с платформой, с магазином gog.com, в названии стрима есть моя реферальная ссылочка. Это если вы вдруг э, надумаете оформить предзаказ. Игра завтра выходит. Упадет, упадет, упадет. Клэш, просто в бездну. А там космос, я просто вижу звезды или это пыль. Ладно, не принципиально. Это принц Перси? Я знала, Нет. что однажды война обрушит на мир все это. Но Что среди Я самая сильная? Самая ловкая? Или она мне просто мстит? Точ точ точнее, почему мстит-то льстит? Это же моя фанатка. Хотя, может быть, и мстит. Откуда мы знаем? Я ей не доверяю. Этой безликой. Женщине ли? Хорошо, у меня вопрос, а, а блок здесь есть? Просто банально блок. Маленькая горсть лурчеров. Самый жесткий это смерть. Он даже не постеснялся отрубить войне руку. Еще постесняться. Так, продолжить. Окей, а эта кнопка что делает? О -о -о. Селект, здоровье, первый уровень. Ага. То есть все-таки РПГ составляющий тоже присутствует. Да, сила, физический урон. Но у меня пока нету ни одного очка характеристика. А могли бы начислить. Вот тут спрашивают, а когда эта смерть отрубила войне руку? Это спойлер был массивный или нет? Это слэшер, зачем здесь блок? Ну, окей. Резонно. шипы презрения. То есть оружие у нас тоже видимо будет разнообразны. Презрение. Фес, который ярость всегда носит с собой. Когда-то выкованный безумным кузнецом, презрение изменяется вместе с яростью. Излюбленный облик презрения — это хлыст, 
которым ярость наносит стремительные смертельно точные удары. Воу, даже набор движений есть. Мне нравятся такие комбинации. Вот это для меня. X, 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 X. И удерживать X, нажимая X, X. Вот, да. X, 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 X. О. X, X, X. X. О, и сразу все получилось. Darksiders X Edition. Death from above. Boys and girls. А у меня ведь какая-то ярость есть. Вот эта вот нефилимская сила. Так, налево нажимаю. Ага. Это мой инвентарь, все я понял. Исцеляющий осколок один. Малый исцеляющий Рад осколок. Это хилки. Гражданин. Чтобы использовать, надо наверх нажать. Попробуй машину разрушить, из нее тоже сферы должны выпасть. Это нам фле флеш пишет, или флиш. Вот попробуем. Не работает. Очень э, крепкие такси в Нью-Йорке. Если мы в Нью-Йорке, конечно. Сейчас бы такси жалеть. Странно, а то есть в предыдущих частях было такое, что... Что можно было из машины сферы выбивать. Чё? Чё их так много? А я хороша. Строптиво. В меру. О, давай, иди сюда. что то мы тебя пропустили. Бросаться ими можно? Такси? Кстати, в первой же части можно было поднимать, по-моему, какие-то объекты и кидать их. Там еще босс был здоровенный, его можно было закидать тачками. Или глыбами, в которые он в тебя кидал. Это за кого мы играли? Напомните, вы, вы же эксперт. Что за новинка с графикой 2007 -го? Ну, мы почитали, что это стиль такой, знаешь, типа мультики. За войну играли. Да-да, я именно поэтому и спросил. А, ну, значит, что-то я все-таки знаю. Короче, слушайте, чуваки, вкратце. С самых давних пор шла война между Раем и Адом, но появился совет этот вот башка, или те три башки, ага, три башки, оказывается, который установил мир между мирами. Между, значит, Адом и Раем. Так, вскоре появились люди на Земле. Третье царство. Из-за чего началась война между Раем и Адом снова. Мир между ними установил совет с помощью семи печатей. Если шесть печатей разбить, то начнется война между Раем, Адом и людьми. Что и произошло в первой части. Если же разбить седьмую печать, то приходят четыре всадника, которые установят баланс. Все, я понял. Что ты за голову хватаешь, киберкрекер? Все понятно. То есть седьмая печать, это последняя. Это уже по полнейший хаос. Полнейшая разруха. И стоит разрушить последнюю, седьмую, и все. Приходят э, всадники апокалипсиса и восстанавливают баланс. Лол, ты не знал? Конечно, знал. Это я говорю для тех, кто не знал. А как же нефилимы? А, господин эксперт, а что там по нефилимам? Подскажите. Это лор первой игры. Ну так, э, чем он отличается от э, лора третьей игры, которая, кстати, у нас по сюжету вроде... Что-то там между первой и второй, или даже до первой события происходит, я уже не помню. Я вот тоже хочу сказать нефалем, потому что я привык э, к нефалемам из Диабло. А здесь нефилим. Нефилим непонятно. Ну, хорош. А вы-то откуда взялись?
Нефилин это исполины. Понятно, чат? А кто такие исполины, сами гадайте. Но всадники вроде и есть исполины, которые нефилины. Они перебили остальных. Ясно? А чтобы здесь пройти, наверное, нужно какое-то особое оружие использовать. Маленькая горсть лурчеров. Может, она нам поможет? Чем мы только что подобрали? На каком языке я сейчас стример разговаривал? На языке чата? Точнее, экспертов в чате. Которые мно многое, кстати, знают. Ух ты, смотрите, какая парковочка. Входи, избранный. Здравствуй, Максимка, 2002 года выпуска. Это сколько вам сейчас получается? Вот, спасибо вам, Максим. На самом деле, возраст это не важно. Главная адекватность. <звы> друг друга могут бахать класс жаль машины не взрываются я тоже думал что их можно кидать как минимум дамажить чтобы они дамажили окружение врагов а что это такое наверное нужно подлечиться да перед тем как подходить к нему привет Ой. Форма хаоса. Временно обращает ярость в форму хаоса, сокрушающую врагов. В этой форме ярость наносит значительный магический урон. Нажмите ЛБ и РТ, чтобы проверить ваши документы. С седьмым месяцем Нефилим Хаос 001. ЛБ? Подождите, ЛБ и РТ? То есть не ЛБ и РБ, а ЛБ и РТ. Спасибо. Куплю себе бодрящую Нюка-Колу. Каждый стрим захожу, каждый раз доначу. И все равно забывает КП. Да это я специально, чтобы тебе интереснее было донатить. Это как каждый раз, как в первый раз. Спасибо. Можно я так всегда буду ходить? Это по мне. А, подбирать осколки я не могу. Будущее в такой форме. Горячая штучка. Угу. Как не забраться туда? Рад тебя приветствовать, гражданин. Она же не умеет ползать. Я вижу мост. Наверное, с моста нужно будет прыгать вниз. Машину ломать нужно было. Слушай, мы пытались сломать машину. Никакого эффекта. Говорят, что рано мне еще туда Быть может, там выжившие люди? Нефилимы — это древняя Ваши раса, появившаяся почти Проходите. сразу вслед за населением небеса преисподней. Но в отличие от них, созданная искусственно, Нефилимов на свет произвела королева демонов... Королева демонов там интересно вот было. Секунду. Лилит, смешав гре... Простите, прах ангелов и демонов. Как следствие сама себя она называет матерью нефилимов. А в мироздании ее прозвали матерью монстров. Первым удачным результатом эксперимента и представителем этой расы был Авесалом. 
Считалось, что он сильнейший из своего народа. Предположительно, по этой причине... О, не влезла, да, Эгард? Не влезла. Понимаю. Ну ладно, слишком много информации. Я же не смогу читать тут, параллельно играя. Когда меня быстро забьют. То дерево выглядит внушительно. Да здесь все Но выглядит лишь внушительно. Мне кажется, что оно здесь не к месту. Это древо. Так и броня на тебе. Рад тебя приветствовать, граждане. Спасибо, Вик Гейм. Пёдр 22. Ай, спасибо, 14 месяцев. А, форму можно отключать. Все, спасибо. Хорошо, а сейчас я могу форму включить? Нет, не могу, видимо, только когда она заполнится. А, что за на наросты на стенах? Вот эта вот штука, что это такое? Неужели здесь можно перепроходить игру? С новыми способностями и, соответственно, открывать вот какие-то тайники. Это будущее оружие. Разве не славный переполох мы устроили? Говорит демон, объявивший о своей засаде. Я, я вовсе не намеревался. А где его нос? С тобой сражаться в саде. Говорят, что это торговец какой-то. Ты весьма темперамент. Испытывай мое терпение. Да? Что ж, война для меня чересчур опасное предприятие, всадник. Я здесь лишь во имя слепой народы. Избранный. Я Вульгрим. Я купец проклятых. Вульгрим. Купец, что наживается на торговле душами. Даже при наступлении апокалипсиса нужно как-то зарабатывать избранный. на жизнь. И чьими душами ты торгуешь? Ангелов, демонов и даже людей. Для меня любая душа ценна. Я видел след из тел, что ты оставила за собой. Что мне может быть нужно от тебя? Посмотрим. Что тебе нужно? Что-нибудь мощное. Информация. Информация. Большая пушка мне нужна. Ходят слухи, что славные всадники всего лишь кешки в большой Спасибо. Игре. Куплю Жаль себе бодрящую нюха-колу. Что ты знаешь? Я знаю, что это был бесплатный образец. Позови меня, если у тебя будут души, и, возможно, ты посчитаешь мои товары достойными. Как тебя позвать? Метки подойти. Постамент Вульгрима. Ярость может скармливать собранные души Вульгрима, чтобы получать очки характеристик. Эти очки могут быть потрачены в меню персонажа, вызываемого нажатием на селект. Вульгрим дал ярости доступ к змеиным норам. Эта древняя сеть путей проходит через мир и под ним позволяет путешествовать между постаментами. Здравствуйте, Гильев Дмитрий, я полагаю. И evil never dies на рице. Нефилимы, добро пожаловать. Максимка поддержал на 100 крыш. Говорит, стоит брать Assassin's Creed Odyssey? Не играл, вообще не подскажу. Многие хвалят, вот реально прям. Большинство хвалят. Я не играл. Спроси у чата. Чат, единичку торговца. если стоит, нолик если не стоит. Покажи мне свой товар, змеиные норы, до свидания. Ну давайте скормим душу. Это позабавит нас обои. Чат говорит, что стоит. Покупай, если есть возможность. Как хочешь. Не спеши. Осколок ярости, получается, за 500 душ я могу его скушать. Точнее, купить, потом скушать, достать из инвентаря и превратиться в вот эту яростную горячую штучку. Так, я видел, там кто-то пишет, скачай бесплатно. У нас запрещено обсуждение пиратской продукции, сударь. 
Не буду ничего покупать, хочешь, что за змея нора. Пожалуйста, не спеши. А, как я понял. хочешь. А, заставь их кричать, всадник. Заставлю. Люблю, когда они кричат. Здоровья не хватает. Урон магии. Пока не оценил. Шипы. Что с ними можно делать-то? Базовый доспех. Великий кристалл Лурчер. Запас очищенных душ, собранный смертными грехами для умножения их силы. А их на что-то нужно копить или... Я просто не очень понимаю. Ну окей, разбить все. Осколок. Что за осколок? Можно превратить в осколок? Душа реально как вдалась. Бан тому, кто сказал про пиратство. Жечь. Не переживай, за ним сегодня ночью придет ярость, Максим. А что ты вдруг решил подписаться ты сегодня? Я просто любопытствую. Так, базовый доспех надет. Малый исцеляющий осколок. Рад тебя приветствовать, гражданин. Сейчас дадим тогда эти души тоже. Приветствую. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Пока прощай. Денис, я хрюкнул от удовольствия. Вы слышали? Денис, а можно и мне ночью ярость? Это вы лучше к своей женщине обратитесь. Удовольствие или... Амулет, отобранный у зависти, излучающий древнюю магию, позволяет захватить и заточить семь смертных грехов, мерцает, если рядом грех. Семеро, не бояться практически ничего в этом или любом другом воплощении бытия. Они будут распространять свое ядовитое зло, пока у них есть силы, забыв даже о самосохранении. Но есть кое-что, что наполняет страхом их гнилые сердца. Затащение. Не по себе даже стал. У вас тут какие-то листки разбросаны. Вульгрим и его демонский язык. Они живут, чтобы кормиться на развалинах мира, которые помогли уничтожить. Так и есть. Но невзирая на свою жизнь. Спасибо. Душу, Куплю себе бодрящую мукаколу. Байт защита. Да, я со времен еще Ведьмака третьего. Просто подписка почему-то не обновляется. Всегда, как будто первый раз подписался. Как я и говорил. Каждый раз, как в первый раз. Максим, все. Прекращайте донатить. Спасибо вам огромное за поддержку. Приятного вам просмотра. А, я думаю, куда бы мне дальше проследовать, но мы можем отцепиться за эту волосатую нечто, да, можем. Мне немного не хватает уже разнообразия. Хотелось бы более мощных, интересных атак. Скорее всего, их тоже нужно будет покупать, да? Или это все зависит от оружия? Для ярости пока рано. Что... Покупаются у Вольгрима, себе там отдельная вкладка. Нюкаколу. Понял тебя. Хорошо, больше не буду. А, точно? Вы уверены, Максим? Ну вы подумайте. Здесь мы не пройдем, потому что, ну, адски прочная паутина. А, 
А, отсрочка, малый исцеляющий осколок. Вот сколько он исцеляет, непонятно. Но раз мало, я воспользуюсь. Да нет, нормальный как здесь графон. Его корни? Почти как в World of Warcraft. В каком году все? вышел World of так Warcraft? Есть, госпожа. В 2005-м? Ну да, ну да. Я, я уверен, что виною всему консоли. Неужто да подкупить хранителя я? убежища вздумал? Честный пионерский. Хорошо, Максим. Договорились, договорились. А, кстати, чем вы будете заниматься завтра? Вы придете там на стрим? А, нет, не отвечайте. Нет, Максим, не надо. Завтра, завтра не будет стрима, скорее всего. Я завтра вечером на встречу еду. Средняя горсть лурчеров. Я когда читаю про лурчеров, я почему-то представляю луркеров в чате Твича, которые люди, которые смотрят, но ничего не пишут в чате. Они сидят себе спокойно и получают по мере возможности удовольствия. Вот эта вот горсть луркеров. Это я. Ну как это может быть ты, если ты как раз пишешь в чате? Спасибо. Куплю себе бодрящую нюка. Ну какая-то фигня на крыше стоит. Ждет, видимо, нашего прибытия. Эго Арт подержал на 100 крышек следом за Авис. Все-таки дописал. Простите, я вынужден дочитать. Он, он даже донат кинул. Следом за Авесоломом по его образу и подобию Лилит создала целое Неужто поколение нефилимов. К этому поколению принадлежит тот, э, кого нынче именуют всадником апокалипсиса по имени Смерч. Данное поколение получило название Перворожденное. Купить хранителя убежища вздумал? Обязательно. Как только будет. А лучше, если будет Ассасин Одиссея. Хоть покупать не придется. Не. На стриме посмотреть. Я не буду ее проходить абсолютно точно, поэтому придется еще и ассасина покупать. Хотя за тот донат, который вы мне перечислили, я мог бы уже, наверное, купить его, да. Ты что, караван на грани? Мне кажется, что данная игра понравится фанатам Дарксоуса но я напомню, что мы все части Dark Souls а прошли за 7 стримов. Возможно, и Dark Siders тоже пройдем за 7 стримов. Мне кажется, это слишком много для такой игры. Как вы думаете, это наш формат вообще? Прощай! Говно! Рад тебя приветствовать, гражданин. Я хочу наверх забраться. Здравствуйте, Леха СП. С 26 месяцем, Леш, вас поздравляю. А Дмитрий Антонов поддержал на 100 крышек и говорит, у торговца можно покупать скиллы, а не просто сливать осколки. Да, мне ребята уже в чате об этом сказали. В следующий раз, когда я вижу торговца, я уже куплю скиллы тогда. Слишком много тогда. Тогда, 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 когда. Тогда, тогда. Тут два пути можно было отсюда залечь. Попробуй метаемые в тебя кинжалы отбивать своим кнутом. Ей, сэр. У меня такой вопрос, а я смогу? Ну вы поняли, о чем я думаю, да? Я хочу допрыгнуть. Но получится ли? У тебя есть два путя. Ага. Путя. Путя, путя. Неужто подступить хранителя убежища в А давайте все донатить от его имени. В смысле от моего имени? Неужто подкупить хранителя убежища вздумал? Я, конечно же, все понимаю. Но что это за графика 2010 -го года? Кого-то раздвоение личности или кто-то поддержал предложение донатить от его имени? Это очень странно звучит. Он, кажется, уже сам с собой общается. Доктора, пожалуйста. 
донатного. Так, а что мы сюда, чтобы спрыгнуть? Мы здесь что-то что нашли, да? Что-то, что я уже подобрал и, видимо, съел. Но я просто боюсь улететь, понимаешь? Мне очень хочется прыгнуть. Но, скорее всего, нам сюда. У меня же прыжка пока супер длинного нет. Мне очень нравится эта вот текстура дерева и вообще цвета. Приятно выглядит. Любопытно. Люблю Остался домики на деревьях. Сохранение, да, чекпоинт? Вот. Сейчас будем изучать ассортимент. Что тебе нужно от скромного торговца? Ой, мне тут сказали, что ты не только души мои жрешь, но и... Куплю себе бодрящую нюка-колу. Можешь что-то мне... Я великий лига. Продать. Размножение личности. Неужто подкупить хранителя убежища вздумал? А если я тебе куплю Одиссея, будешь играть? Хотя бы один стрим? Стрим? Один стрим? Нет, нет, не, не буду, наверное. Ну, один стрим... Не, один стрим можно, конечно, но... Разве одним стримом сыт будешь? Я сам себя куплю, господи, что ты... Перестань, не надо. Это не он. Это же не ты, Максим. Как я теперь пойму, ты это или не ты? Может, ты самозванец, Максим. Лже, Максим. Может, это вообще Ubisoft от лица Максима сейчас донатят. Ubisoft такие сидят? Хм. Мы... У нас скоро конец года, мы там не выполнили план, нам еще нужно продать 100 копий. О, Денис стримит. Денис, ты играл в Одиссею? Как тебе Одиссея? Ну, я не знаю, я не знаю, донат приходит. Я играл в Одиссею, хорошая игра, надо покупать. Ну, нет, я, наверное, не буду. Денис, а если мы тебе заплатим, ты э, поиграешь в Одиссею? И уже десятый донат. Денис, ну, может, мы тебе игру купим, ты поиграешь в Одиссею? По-моему, мы уже прорекламировали Одиссею. Ничего против Ubisoft не имею, правда. Хорошие ребята. Не все игры нравятся, но... Одиссея, говорят, хорошая. Правда. Да. А еще это не коммерческая трансляция. Но ссылочку реферальную можно и прожать в описании. Ой. Спасибо. Куплю себе бодрящую нюка-колу. Вот про раздвоение. Это не я. Хорошо. Это не ты. Игра, я пытаюсь. Пытаюсь. Ты умырь... Э, упырь. Ты упырь, во-первых, да. А, у... Умерь свой пыл, хотел сказать я. Это оно? Ваши документы в порядке. Это оно? Заходите. Вот эти вот скиллы, про них вы говорили? Мы пока разбираемся просто с игрой. Неужто подкупить хранителя убежища вздумал? Играй в игры от Ubisoft. Изи реклама за сотку Капсон. Хоть его и не видно. Он Капсон написал, подтверждая. Это не то? А. Ну, смотрите, есть распродажа. Это, видимо, со скидкой товары 5000. Что-то дороговато, на самом деле. Явно у него какая-то своя Black Friday. А, это то, что мы можем продать. А это купить. Но здесь только осколки бессмертия, осколки фортификатора. Ваши документы в порядке. Проходите. Это все временные бафы. Здесь нету пока скиллов. Я думаю, что нас научат. Как хочешь. А хочешь? Давай я скормлю тебе душу. Это позабавит нас обои. Как хочешь. Как хочешь. А, заста... Вопрос, внимание, чат. Если мы... Кричать в задней... Спасибо. Куплю себе бодрящую нюка-колу. Гомонитесь уже, пожалуйста. Давайте это опять не стримить. Это, это, мы поняли, что это не ты. И до этого это тоже не ты был. А это что такое? Кто это? Это люди? Вы же сказали, что Прячьте все погибли, люди. Меня, О, знакомый Я голос. разберусь с непрошенными гостями. Всадник? Я. Спасибо. Сохраняю Куплю. за собой все. право убить тебя на месте. Выключаю Адрес. доната. Удивлен и испытываю немалое облегчение. Зови меня Ультейн Черный Молд. 
Так что, сегодня меня расплющивать не станешь? А? Ты ведь творец, верно? Да, когда есть что творить. В наши дни мои навыки требуются лишь для создания орудий смерти. Это не твоя война. Чат разделился на Нет, приверженцев не. Золтана и Оптимуса Прайма. Как и твой совет, всадник, я обеспокоен равновесием. Люди, какими бы хрупкими они ни были, тоже часть равновесия. Ты ведь наверняка здесь для их защиты. Неверный вопрос. Племя жалких безволосых обезьян, чей величайший талант изобретать все более хитрые Слушайте, способы а этого голоса не было в фулл Если вообще слышно о такой игре. Пусть вечно или вымрут завтра, я и глазом не моргну. Тогда что тебе здесь надо? Как тебя звать? Джонс. 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 Не задай мне тот же вопрос снова. Афроамериканец Джонс. Ха, оглядись. Видишь все это? Ты правда думаешь, что меня что-то пугает? Полегче, парень. С ней лучше не шутить. Правда? А что мне терять? Эта глупая свара выставляет всех вас дураками. Ангелов, демонов, всадников, даже творца. За что вы вообще сражаетесь, а? Этот мне по душе. Так и быть, дыши дальше, Джонс. Всадник, прошу. С тобой на нашей стране мы полностью изменим весь ход событий. У людей еще может быть шанс. В моем задании равновесие, но в нем нет их. Я здесь, чтобы выследить семь смертных грехов и вернуть их совету. Ни больше, ни меньше. А что если я помогу тебе? Твою цепочку можно доработать. Говорят, что этот чувак похож Искренне на одного из персонажей Доты. Я и без помощи Dota отлично 2. справляюсь. Разумеется. Но если ты вдруг не догадалась по имени, я творец, искусный в создании орудий разрушения, хаоса и боли. Сдается мне, что даже нижайший Ультейн мог бы улучшить твое вооружение, если ваше всадничество мне позволит. В обмен на... Человечеству не выжить без помощи. Какой смысл если игры? Сейчас тебе чатик ответит на этот вопрос, я уверен. Прошу, направляй их сюда. Как тебе ярость, Убежище. как женщина. Только здесь они точно ну, слишком много брони пока что. Я, я не понял. Как, по-твоему, эти обезьяны сумеют пересечь поле боя и найти тебя? О, им не нужно. Им понадобится вот это. Мост. Его могут использовать только люди. Одно прикосновение и их отправят прямиком в убежище. Мне нужно прикасаться к ним? Я согласна, творец. Пусть я сомневаюсь, что твой зверинец станет менее бесполезным. <смех> вот и договорились. А в качестве жеста доброй воли предлагаю тебе подарок. Гнев. Где? Ищи расщелину адской глубины в подземелье, под городом. И прошу тебя, всадник. Да-да, я буду отгонять малышей к тебе, как бы это ни было бессмысленно. Поглядим. И запомни ярость. Двери убежища открыты. Что за малыши? Она про людей? Кто попросит. Говорят, что во второй части Dark Siders 2, соответственно, появилась информация о том, что кто-то вышел. Люди вышли. Но их очень мало. А люди это малыши. Мостовой камень. Зачарованный камень, наполненный древней магией мастеров. Он дает возможность любому человеку мгновенно перенестись в убежище. Камень подписки, так бы и назвали его. Фига себе, какая фройлейн. Это... Г -г Гномиха? Здравствуй, всадник. Привет. Рада встречи, всадник. Рада встречи, всадник. У тебя очень раздообразные диалоговые опции. Это трон? Это творцы, это я понял, это творцы, да. Знакомьтесь, это творец. 
Здесь, кстати, очень свет Привет, красивый. Привет, что творец. Вот и поговорили. 